శ్రీదేవి గారు ఇలా మరణించారు అనే విషయం నేను ఉదయం మంచమించ లేవంగా విన్నటువంటి చాలా చెడ్డ వార్త ఆవిడ గారు గురించి చెప్పాలంటే నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో సినిమా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఆవిడ గారితో నేను ఒక మూడు నాలుగు సినిమాలు కలిసి చేశానండి ఆవిడ సెట్లో బిహేవ్ చేయడం ఆవిడ డిసిప్లిన్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే అవన్నీ గొప్పగా ఉంటాయి దాంట్లో ఏం లేదు అసలు ఆవిడ నటన కోసమే పుట్టిందా అన్నట్టుగా భగవంతుడు ఆవిడ నటన కోసమే పుట్టించాడా అన్నట్టుగా నాలుగో ఏడు నుంచి ఆవిడ నటించడం మొదలెట్టింది ఎవరి ఇది లేకుండా ఎవరి ప్రోద్బలాలు ఎవరి ఎంకరేజ్మెంట్ లేకుండా నాకు తెలిసి ఆవిడ యొక్క స్వయం శక్తితో తన అందాన్ని తన పెర్ఫార్మెన్స్ అన్నిటినీ కలబోసి నటించినటువంటి ఒక గొప్ప నటి ఎంతోమంది చాలామంది మనకి తెలుగు ఇండియా తెలుగు చలనచిత్రంలో ఎంతోమంది మహానటులు మహానటులు సావిత్రి గారు జయప్రద గారు జయసుధ గారు సౌందర్య గారు రమ్యాకృష్ణ గారు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎంతోమంది చాలామంది ఉన్నప్పటికీ ఆవిడదంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక వరవడి ఆవిడ గొప్పతనం ఏమిటంటే ఒక తెలుగులోనే కాకుండా అన్ని తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళం హిందీ వీటిలో ఏ భాషలో ఏదో సరే టాప్ హీరోయిన్ అనిపించింది పేరు తెచ్చుకుంది నా ప్రకారం నా మనసుకు నచ్చింది ఆవిడ గారి గురించి చెప్పాలంటే మహానటులు నందమూరి తారక రామారావు తర్వాత నటిగా ప్రపంచఖ్యాతి గాంచినటువంటి గొప్ప నటి శ్రీదేవి గారు ఆవిడ దగ్గర నేర్చుకోవాలి అనేటువంటిది చాలామంది కొత్త కొత్త హీరోయిన్లు వీళ్ళందరూ నేర్చుకోండి అమ్మా అని చూడటం చూసి నేర్చుకోండి అని చెప్పడం కంటే అసలు ఆవిడ ఏం స్క్రీన్ మీద కనపడితేనే ఒక గొప్ప నటి వచ్చింది అనేటువంటిది ప్రజలు ఇమర్స్ అయిపోయి ముగ్ధులైపోయి ఆవిడ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి చిన్నవాళ్లతో హీరోలతో నటించిన పెద్ద హీరో రామారావు గారు లాంటి మహానటులతో నటించిన విధంగా ఆవిడ యొక్క నటనకి వయసులో పెద్దవాడినైనా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేస్తాను ఆవిడతో నేను చేసినటువంటి సినిమా తక్కువ మూడో నాలుగు అయినప్పటికి కూడా నటిగా నేను ఆవిడని చాలా అబ్జర్వ్ చేశాను ఆవిడ బిహేవియర్ కానీ ఇవి కానీ అసలు ఆవిడ దగ్గర నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది ఆఖర్సారిగా నేను ఆవిడ ఆవిడ యొక్క మెమరీగా ఆవిడ యొక్క జ్ఞాపక శక్తి ఇవన్నీ కూడాను మన మెగా స్టార్ చిరంజీవి గారు అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన సందర్భంలో హోటల్లో పార్టీ ఇచ్చి పెద్దలందరినీ పిలిచారు పిల్లల్ని పెద్దల్ని అందరినీ పిలిచారు ఆయన ఆ సా ఫంక్షన్కి వచ్చారు ఆవిడ ఉభయులు భార్యాభర్తలు వచ్చారు నేను మామూలుగా పక్కన అప్పుడే వచ్చాడు పక్కన నుంచి ఉంటే అటు మ్యాచ్ వెళ్ళేది తక్కున ఆగి నేను శ్రీనివాస్ గారు బాగున్నారా అని పలకరించి చూసి అంతకాలం ఏదో మా గుర్తుపెట్టుకున్నావు చాలా థ్యాంక్స్ అంటే మిమ్మల్ని వ్యక్తిగా మేము మిమ్మల్ని చూడకపోయినా రోజు బొంబాయిలో చూస్తూనే ఉంటానండి మీ గురించి వెరీ గ్రేట్ యాక్టర్ అన్నట్టుగా 
అప్పుడే ప్రొసెక్ట్ చేసి వెళ్ళింది అలాంటి మహానటి అంటే చిన్నపిల్లే పాప మరి ఆ చిన్న వయసులో మరి భగవంతుడు అవిక మరి అది మరణం ఎలా ఇచ్చారు ఇది మనం ఊహాతీతం కాబట్టి ఆవిడ యొక్క చెప్పాలంటే గవర్న రావట్లేదు పెద్ద పెద్ద హీరోలు అందరూ కూడా మీరు చెప్తేవారు కూడా చెప్తారు అందరూ మరి ఆవిడ గారి ఆత్మ శా భగవంతుడు వెళ్ళొక్కరు శాంతం ప్రసాదించాలని శాంతినివ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వారి కుటుంబ సభ్యులకి అందరికీ నా ప్రకార సానుభూతి తెలుపుకుంటూ ఆవిడ గారి ఆత్మ శాంతించాలని భగవంతుని నటరాజును కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను